എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫ്രീ കി ഫുഡിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ദീപക് കുട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വൈഡ് റേഞ്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ലുലു വില്ലേജിൻ്റെ അടുത്താണ് ലുലു വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വൈഡ് റേഞ്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നിയർ നമ്മുടെ ഈനോക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് ഈ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ വൈഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഓൾഡ് ബ്രാഞ്ച് കരാമയിലുണ്ട് ഇത് പുതിയ ബ്രാഞ്ചാണ് ഈനോക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് ആൻഡ് ഞാനിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹ്യൂജ് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് സീരിയസ്ലി ഈവനിങ്സ് ഒക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നേരെ ഇവിടെ കയറി കൂളായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് യെസ് ലുലു വില്ലേജിലെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സീരിയസ്ലി ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെരി കാം യെസ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് വന്ന് പിന്നെ സുഖമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ആംബിയൻസ് ആണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻറ്റീരിയർ യാതൊരു സംശയമില്ല നല്ല ലൈറ്റിങ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക സീരിയസ്ലി ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ഡൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് കിച്ചൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വൈറ്റ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈവ് ലൈവ് കുക്കിംഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഐറ്റം അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ ഒക്കെ അവർ പിന്നെ വളരെ ബിസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് വൈഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ തരം ഫുഡ് ഐറ്റം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് സ്പെഷ്യൽ ഷെഫാണ് മലയാളി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിന് സ്പെഷ്യൽ ഷെഫാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കമാൺ അപ്പം നമ്മളുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം വൈഡ് റേഞ്ചിലെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് സ്മോക്ക്ഡ് ചിക്കൻ അപ്പം അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൈഡ് റേഞ്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് യെസ് നമുക്ക് കടയിൽ കത്തിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാഡിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഗാർലിക് ആണ് വെച്ചിരുന്നത് ഗാർലിക് ഓക്കെ ഗാർലിക് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ദെൻ ആഫ്റ്റർ ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സോട്ടായിട്ട് വരുന്നു ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഡിഷ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്മോക്കി ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വനിയൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അണിയൻ അല്ലേ അണിയൻ ചില്ലീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് ഓയിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് മസാല ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചില്ലി സോസ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ചില്ലി സോസ് ചില്ലി സോസ് യാ ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് സോയ സോസ് സോയ സോസ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് കുരുമുളക് പൊടിയാക് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഫ്ലേവർ ആണ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ രണ്ട് ടീസ്പൂണില് നമ്മുടെ മെയിൻ സോൾട്ട് സോൾട്ട് And we put some coriander leaves. Coriander leaves I. No. Some butter. butter. Okay. Let's put some 
നമ്മളുടെ സ്മോക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോയിൽ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിലോട്ട് സോയാ സോസ് ഓയിസർ സോസ് സം സെലറി ലീവ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ വെച്ച് ഓ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നു ആദ്യം ഓയിൽ ചേർക്കുന്നു യെസ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് വൺ ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ ചേർക്കുന്നു ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നു ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നു അണിയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസ് ചില്ലി സോസ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡിംഗ് വി ചില്ലി പേസ്റ്റ് സം ബട്ടർ ഓയിസർ സോസ് ഓക്കെ ആൻഡ് സോൺ സോസ് സോയാ സോസ് അത് കഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ ബോയിൽ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ബോയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അത് ഓയിസർ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് സെലറി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കും ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുഡ് റെഡി ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഘട്ടത്തിലൂടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചിക്കൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ലെറ്റ്സ് സെർവ് ടു ദ സിസ്ലർ അല്ലേ നമുക്ക് സിസ്ലോ മാറ്റാം ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി റീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫൈനൽ അതെ ഫൈനൽ ടച്ചിങ്ങിലൂടെ കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ബട്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടർ ഇട്ടപ്പോൾ പുക കൂടി അതെ അല്ലേ some coriander leaves inganeyana so the sizzler right appo nammal munbil ethunna alle so nammal ready aanu okay this is our speciality yo this is smoked chicken ready cheruulli fish dum ആ അതും ഇവിടെ വൈഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് സതീഷ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുവുള്ളി ഫിഷ് ദം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിവരണം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോക്കണ്ട ഓയിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോക്കണിട്ട് ഓയിലാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് നാല് ടീസ്പൂൺ അല്ലേ നാല് ടീസ്പൂൺ കോക്കണിട്ട് ഓയിൽ ആദ്യം വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജിഞ്ചർ 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 ഒരു സ്പൂൺ മതി അല്ലേ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ നാല് സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗാർലിക് ഗാർലിക് എത്ര എത്ര ടീസ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടീ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഐറ്റം ശരിക്കും സ്പൈസി ആണോ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടാണോ ഇത് നോർമൽ സ്പൈസി ഓക്കെ ഇത് ചെറുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം അല്ലെ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുള്ളി ചെറുള്ളി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ ആദ്യം ഓയിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഓക്കെ മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ എത്ര ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് സ്റ്റേ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെന്താണ് ചില്ലി പൗഡർ ഓക്കെ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഫുൾ 
ഒരു ഒരു ഫുള്ളല്ല ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അല്ലെ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഫിഷ് മസാല ഫിഷ് മസാല ഫിഷ് മസാല എത്ര എത്ര ടീസ്പൂൺ ആണ് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഫിഷ് മസാല ഇതെങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ തിക്ക് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആണോ അത് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണോ തിക്ക് ഗ്രേവി ഇതിൽ നമ്മൾ വറുത്തരപ്പ് തേങ്ങ വറുത്തരപ്പ് തേങ്ങ വറുത്തരപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും തേങ്ങ വറുത്തരപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇത് മറ്റേ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും മീൻ കറി പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇത് ചില്ലി ബോയിൽ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചില്ലി ബോയിൽ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓ ഹാഫ് ദ ബൗൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അല്ല ഇതൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ഐറ്റം ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അത് നമ്മൾ വേണ്ട ഉപ്പ് കയറും ഓക്കെ ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇനിയും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫിഷ് ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഡം എന്നുള്ള ഐറ്റം ചെയ്യാം ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടിയ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ആക്ച്വലി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും സമയമൊക്കെയാണ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹോട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഡമ്മിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് സതീഷ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം അല്ലേ അതെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് ഓക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തു വാ ഞാൻ ഈ ക്യാപ് ഇടാത്തോ നമ്മളെ ഷോ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി ക്യാപ് ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ അല്ലേ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് നാരങ്ങ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഓക്കെ കറി ലീവ്സ് ആൻഡ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് രണ്ടും ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഇതും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഐറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ യെസ് അവർ ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഡം ഇസ് റെഡി അവസാനം കുറച്ച് ഓയിലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഓക്കെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഡം ഇസ് റെഡി ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഡം ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല റെഡി ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്ത് വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയോ അതായത് അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് ആക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ അതല്ല ആദ്യം ഇത് ചട്ടിയിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ മേലൊരു ഇല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്
നമ്മളിവിടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസും ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വൈഡ് റേഞ്ച് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് അമൃത്സറി ചിക്കൻ സോ അമൃത്സറി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഈസ് ഫ്രോം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആൻഡ് നെയിം ഇസ് ഭഗവതി ഗോദിയാൽ കെസേ സാഹബ് താങ്ക് യു സോ हमें आप बताएंगे कि कैसे अमृतसरी चिकन बनाएंगे तो आप यहाँ पे आदम रु टी स्पू नाडम अमृतसरी चिकन टमाटर और ऑनियन का चो मसाला होता है ओके इसको हम डालेंगे इसमें तक्काली अनियन कूड़ी चेरतीटर मसाल सो टमाटर और अनियन है ना दोनों मिक्स आ मसाल ना कुछ इन कूड़े मिक्स अत्यावश्यम टाइट आई होने क्योंकि ये ऑनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करने का हल्का लाइट करने ओके उसके बाद हमारा तंदूरी स्पेशल इसका जो मसाला होता है ओके उसको हम ये जो एक स्पून डाल देंगे ओके क्योंकि ये दोनों चीज इसमें मिर्ची का जो बेस्ट फ्लेवर जो है सब इसमें है ओके हमारा तंदूरी चिकन है तंदूरी पेस्ट है चिकन पेस्ट आ पेस्ट आने पर तो थोड़ा ऐड ही दिखला दो इन्हें इधर तो ला अनियन आप दिखम भाईंगे रहे दिखने करी है थोड़ा सा हम हल्का सा चिल्ली पेस्ट डालेंगे चिल्ली पेस्ट अभी इसमें हम लोग दो स्पून इसको डालते हैं टमाटो टमाटो ग्रेवी है इसको टमाटो पेस्ट बोलते हैं तक्काली ने ग्रेवी आना टमाटो ग्रेवी ये हो गया ब्राउन ग्रेवी ब्राउन ग्रेवी हाँ ओके इसके थोड़ा सोते करके हमने वाव इसके बाद हम थोड़ा सा मसाला ऐड कर दें मसाला पाउडर है ना नहीं ये चिकन पाउडर है चिकन पाउडर ओके कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी और सॉल्ट चमसार नमक कुछ उपेम तंदूरी चिकन पीस मिक्सिडियंसडी Yes, I can get some North Indian flavor here. Or <laughs> you North Indian flavor, mama, I did recommend it. Pattern, ah, flavor. Or sir, we last time we made chicken panini le. Panini le. Cream. Acha. Panini de nahi le. Isko jo panini hota hai. Ha. Aaj se acha panini dega. Okay. Or sir, cream added it under. Almost ready ho gaya. Okay. Ye to five minute bhi nahi laga. तो ये ज्यादातर स्पाइसी होता है या फिर ये मीडियम स्पाइस होता है मीडियम स्पाइस अगर किसी को स्पाइस तो स्पाइसी मिल जाएगा ऐसे ओके ये तो बड़ा वाइड रेंज ले एक स्पेशल नॉर्थ इंडियन डिश है അങ്ങനെ നമ്മൾ കിച്ചൺ നേരെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് യാർ വൈഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ സജി തോമസിൻ്റെ പരിചയം ഇടാം വൈഡ് റേഞ്ച് ആക്ച്വലി കരാമയിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരുപാട് വർഷമായിരുന്നു അതായത് കരാമ പന്ത്രണ്
അപ്പം <laughs> 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 പിന്നെ <laughs> പിന്നെ നാല് മണി മുതൽ ചായ നാടൻ കടികൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ അറേബ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അറബി തന്നെയാണ് പിന്നെ നോർത്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കേരള ചെയ്യുന്ന തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന തലശ്ശേരി ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മീൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ മലയാളി ഹോട്ടൽസിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി ഡിഷസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വൈഡ് റേഞ്ചിൽ അതല്ല ഈ അമൃത്സറി ചിക്കൻ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതങ്ങോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ആ ഫ്ലേവർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്നാൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ പത്ത് വർഷത്തിന് മേലെ നമ്മുടെ കൂടെ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുക്കാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആളുകളും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കുക്കാണ് നമ്മൾ കുറെ സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് സാധാരണ സാധാരണ മലയാളി റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആയാൽ അതിന് ചിലപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടില
ഇവിടെ വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അമൃത്സരി ചിക്കൻ തന്തൂർ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പുതിയ സംഭവം പുതിയ ഐറ്റമാണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും അല്ല ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം അല്ലേ ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഓക്കെ ഇത് പൊറോട്ടേന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം കേരള പൊറോട്ടയുടെ കൂടത്തിലും ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അവിടുന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതല്ല റോട്ടിയോ പൊറോട്ടയോ അത് ശരിക്കും റൈസിന്റെ കൂടെ എന്തിനു കൂടെ കഴിക്കാം ശരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഐറ്റം അല്ലെ സ്മോക്ക്ഡ് ചിക്കൻ ദിസ് ഇസ് ദ സ്മോക്ക്ഡ് ചിക്കൻ അവിടെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് സമയം എടുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂടും ഭയങ്കര സ്മോക്കും പെട്ടെന്നായി ഇതിനും കൂടെ ഇപ്പം അപ്പം പറ്റും ഫുട്ട് പറ്റും എല്ലാ ഐറ്റംസും പറ്റും കഴിക്കാം അതിന് ചെറുപുള്ളി ഇതം ഫിഷിനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുട്ട് വെള്ളാപ്പം പൊറോട്ട എല്ലാം ഇതിന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊയിൻ പൊറോട്ട പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് നല്ല മൂവിങ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് ഓക്കെ സമാവർ ചായ സമാവർ ചായ സമാവർ ചായ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് അമൃത്സരി ചിക്കൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ചെറുള്ളി ഫിഷ് ഫിഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിടലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകത വൈദ്യത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ലൈവ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ലൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് വൈഡ് റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫുഡ് ആസ്വദിക്കണം ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി വൈഡ് റേഞ്ച് ഞാന് രണ്ടു മൂന്ന് ടൈം വന്നിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ത്രീ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് സം ടൈം ഓർഡർ പണി സാപ്റ്റർക്ക് ബാച്ചിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പൂരി കിളങ്ക് മറ്റവിടെ ഇത് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഈവനിങ്ങിൽ വന്ന് സാപ്റ്റർക്ക് ചായ അടിപൊളിങ്ങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാതിരി മീൻ പൊളിച്ചത് സോ മെനി ടൈംസ് ഓർഡർ പണി വീട്ടിൽ വെച്ച് സാപ്റ്റർക്ക് ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയാണ് വന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച പിന്നെ വളരെ സൗഹൃദമായിട്ട് പെരുമാറ്റമാണ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാം നല്ലതാണ് എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹോം ഹോംലി ടേസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാഫ്സ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമുക്ക് ഹോം വീടൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയത്തായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സും വയറും നിറയുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല ഫുഡാണ് ഫ്രഷ് സാധനങ്ങളാണ് നല്ല ഫുഡാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് നിന്ന് പിന്നെ രാവിലെ ഈ ഭാഗത്തോടൊക്കെ ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കയറി കഴിക്കുന്നത് മസാലദോശയും നല്ല മസാലദോശയാണ് നല്ല സാധനങ്ങളാണ് 